கலைமகள் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி ஒரு அருமையான ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க நீங்கள் ஆல்ரெடி குரூப் டூ ஏல வேலையில் இருக்கீங்க குரூப் டூ க்ளியர் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ குரூப் ஒன்றுக்கு வரீங்க அப்படிங்கும்போது நீங்களே வந்து ஒரு மூணு வேலைகளை எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்குது இல்லையா இது எப்படி நீங்கள் வந்து கரெக்டுன்னு சொல்ல வரீங்க ஏன் இன்னும் ரெண்டு பேர் கூட அந்த வேலை போயிருக்காங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஸோ இந்த ஒரு கேள்வி வந்து ஒரு கே கேள்வி கரெக்டாக கேள்வி பட் அதுக்கு எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறங்கிற விதம் தான் இருக்குது நீங்கள் வந்து வேலைக்கு வந்தீங்கன்னா எப்படி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வேலை எங்கே ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவீங்க எப்படி நீங்கள் அதுக்கு வந்து தகுந்த பர்சனாக கரெக்டாக இருப்பீங்கன்னு கேட்டாங்க சார் ஒரு கவர்மெண்ட் எனக்கு வந்து என்னென்னா எலன் மஸ்க்கை பற்றி கேட்டாங்க நம்மளுடையும் <laughs> என்னோடைய <laughs> <laughs> இது ஐ எம் நாட் ஷுர் அபவுட் இட் பட் அந்த டைம் தான் கரெக்டாக வந்து ட்ரெயின் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ட்ரெயின்ஸை பற்றி எல்லாமே வந்து நம்மளில் வந்து ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய மாதிரி நம்ம எல்லாம் கொண்டு வரக்கூடிய முடியுமா அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து ஒரு டாபிக்ஸ் எல்லாம் ஓடிட்டு இருந்தேன் அந்த விஷயம் தெரியுமான்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஸோ அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ண முடியுமா அப்படிங்கலாம் ஒரு மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டடாக அந்த டாபிக்கு ஏதாச்சும் ரிலேட் பண்ணி கே இப்போ சொல்ல முடியுமாங்கிறத சொல்லி கேட்டாங்க ஸோ அதுக்கெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அடுத்தது வந்து கேட்டக்கூடிய கேள்வியில் வந்து என்னோடய மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நான் மேனேஜ்மெண்ட் எம்பிஏ வந்து கரஸில் பண்ணியிருக்குன்னு சொன்னதுனால கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன சிஎஸ்ஆர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஸோ அதை பற்றின விஷயங்களை நான் சொன்னேன் டிஸ்கஸ் பண்ணேன் அடுத்தது வந்து என்னுடைய இந்த இதை முடிச்சுட்டு குரூப் ஒன்னில் போகும்போது நான் ஆல்ரெடி நான் கமர்ஷியல் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தேன் அதனால் என்னுடைய ப்ரீவியஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பற்றின விஷயங்கள் ஒவ்வொன்றையும் அதை பற்றி கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ தட் வாஸ் இ டைம் வேறு ஜிஎஸ்டிங்கிறது உள்ள இன்வால்வ் ஆகி எல்லாமே நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருந்த டைம் ஸோ அப்போ வந்து ஜிஎஸ்டி பற்றியே திட்டிக்கிட்ட கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஆறுந்து ஏழு கேள்விகள் ஜிஎஸ்டி பற்றியே கேட்டாங்க ஸோ ஜிஎஸ்டினால் நான் ஒர்க் பண்ணதுனால அவங்களும் இன் டெப்த்தாக ஒவ்வொன்றும் கேட்டாங்க ஸோ ஜிஎஸ்டிங்கிறது என்ன எதை பேஸ் பண்ணி வந்துச்சு நம்ம எப்படி அதை அனலைஸ் பண்ணி எப்படி வந்து அந்த ஜிஎஸ்டி டேக்ஸ் வந்து இட்ஸ் கெட்டிங் செக்ரிகேட்டட் இன் டு தி சென்ட்ரல் அது எப்படி ஸ்டேட்டுக்கெலாம் திருப்பி வரப்படுது அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து ஒரு கேள்விகள்லாம் கேட்டாங்க அடுத்துக்கு அடுத்தது வந்து சில வந்து அந்த ஐஏஎஸ் அந்த ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்கவங்களாம் ஒரு சில ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு தருணம் ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்து அது என்னன்னு சொல்லி கூட கேட்பாங்க ஸோ அப்படி கேட்கும்போது என்கிட்ட என்ன கேட்டாங்கன்னா ஒரு கேள்வி ஒன்று ஒரு அருமையான ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க நீங்கள் ஆல்ரெடி குரூப் டூ ஏல வேலையில் இருக்கீங்க குரூப் டூ கிளியர் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ குரூப் ஒன்றுக்கு வரீங்க அப்படிங்கும்போது நீங்களே வந்து ஒரு மூணு வேலைகளை எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா இது எப்படி நீங்கள் வந்து கரெக்டுன்னு சொல்ல வரீங்க ஏன் இன்னும் ரெண்டு பேர் கூட அந்த வேலை போயிருக்காங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஸோ இந்த ஒரு கேள்வி வந்து ஒரு கேள்வி கரெக்டாக கேள்வி பட் அதுக்கு எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறங்கிற விதம் தான் இருக்குது ஸோ ஐ ஆன்சர் லைக் தட் என்னென்னா நான் குரூப் டூ ஏல உள்ளே வந்துட்டேன் ஸோ குரூப் டூ ஏல வந்துக்குமா எந்த ஒரு நபர் யாராக இருந்தாலும் தன்னுடைய வேலைக்கு உள்ளே வரும்போது தன்னுடைய ப்ரொஃபஷனில் ஒரு குரோத் இருக்கணும்னு நினைப்பார் ஸோ அந்த குரோத் எப்படி அமையணுங்கிறது அதை டிசைட் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர் நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது அப்போ ஒரு குரூப் டூ ஏல இருந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழித்து ஒரு அஸ்டண்டாக இருந்தனா டிசிடிஓவாக மாற முடியும் அப்படின்னா அந்த அஞ்சு வருஷத்தை என்னால் குரூப் டூ எக்ஸாம் எழுதி என்னால் டிசிடிஓவாக மாறிட முடியும் அப்போ என்னோடய லைஃப்பில் அந்த அஞ்சு வருஷத்தை சேவ் பண்ணிக்க முடியும் அதே குரூப் டூ ஏல அஞ்சு வருஷம் கழித்து டிசிடிஓவாக மாறி அந்த டிசிடிஓலேருந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு என்னால் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனராக குரூப் ஒன் லெவலுக்கு வர முடியும் அப்படின்னா பத்து வருஷங்கள் அந்த பத்து வருஷத்தை என்னால் குரூப் ஒன் சர்வீஸில் எழுதி என்னால் உள்ளே வர முடியும் ஸோ என்னுடைய ப்ரொஃபஷன் கோர் க்ரோத்தை ஆஸ் அ ப்ரொமோஷன் பேஸில் ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து நான் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் அன்னைக்கும் நான் வந்து இதே குரூப் ஒன் குரூப் டூ ஏ அசிஸ்டன்ட் வேலையை விட்டு குரூப் டூ ஏ டூக்கான டிசிடிஓ பர்சனல் ப்ரொமோஷன் ஆகி வந்திருக்கணும் அந்த ப்ரொமோஷன் வந்து குரூப் ஒனுக்கு போயிருக்கணும் அப்படிங்கும்போது அதே ரெண்டு வேக்கன்சி அங்கே வரதான் செய்யும் அந்த பத்து வருஷம் தந்த கழித்து தர வேண்டிய வேக்கன்சி நான் இப்போ இந்த ரெண்டு எக்ஸாம் எழுதி இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் தந்திருக்கேன் சார் ஸோ இதுதான் வந்து பார்க்கணும் இல்லை இதில் இது டசன் மீன்ஸ் தட்
அடுத்து இன்னொரு என்ன கேட்பாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து சில எனக்கு வந்து அந்த கொஷின் போஸ்ட் பண்ணல பட் சில நபர்கள்லாம் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் என்னவா ஆகணும்னு விருப்பப்படுறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது டெப்டி கலெக்டர் ஆகும் இல்லை டிஎஸ்பி ஆகும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லும்போது அவங்க ஒரு கொஷின் அரேஸ் பண்ணி இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் அந்த இடத்துல ஒரு ஆடியோவாக இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல எப்படி முடிவு பண்ணிங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்கன்ற ஒரு கொஷின் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க பட் தட் வாஸ் நாட் போஸ்ட் டு மீ எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் எதுவுமே அரேஸ் ஆகல காரணம் ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி கமர்ஷியல் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்ததுனால எனக்கு மோர் நம்பர் ஆஃப் கொஷின் ரிலேட்டட் டு மை கமர்ஷியல் ஜிஎஸ்டி பற்றி இதெல்லாம் வந்ததுனால எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இதில் வந்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குங்கிற கொஷின் எனக்கு போஸ்டே பண்ண கிடையாது ஸோ எப்படி கேட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் கேட்டுட்டு அடுத்தது என்ன டாப்பிக்கில் போட்டாங்கன்னா ப்ரெசென்ட்லி அன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் நடந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸை பற்றி கேட்டாங்க ஸோ நியூஸ் பேப்பரில் நம்ம படிச்சுட்டு போயிருந்தோம் எல்லாருமே அது படிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அப்படி கேட்கும்போது அதுக்கான கொஷினுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ அந்த இது ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு அட்லாஸ்ட் அவங்க கேட்டக்கூடிய கேள்வியில் வந்து நீங்கள் வந்து வேலைக்கு வந்தீங்கன்னா எப்படி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வேலை எங்கே ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவீங்க எப்படி நீங்கள் அதுக்கு வந்து தகுந்த பர்சனாக கரெக்டாக இருப்பீங்கன்னு கேட்டாங்க சார் ஒரு கவர்மெண்ட்டுங்கிறது வேலைக்குள்ளே வந்து ஒரு சர்வீஸ் நோக்க சர்வீஸ் தான் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் தான் ஸோ அதில் வந்து சை செய்யக்கூடிய வேலைகளில் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் எந்த விதமான ஒரு ஒரு லீகலாக பண்ணுற விஷயத்தை விட்டு அப்பார்ட் ஃப்ரம் எதுவுமே பண்ணாமல் இருந்தோமே இந்த அதுவே நம்ம செய்யக்கூடிய வேலைக்கு ஒரு தகுந்த ஒரு நல்ல மதிப்பு தான் சார் ஸோ அதனால் வந்து இஃப் இன்கேஸ் ஆஃப் நான் கிளியர் ஆகி ஏன்னா நம்ம கிளியர் ஆகிட்டோம் அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம அங்கே பேச முடியாது அதுக்கு தான் என்ன கிளியர் ஆகி நான் வேலைக்கு வந்தேன்னா கண்டிப்பாக அந்த வேலையை விட்டு எந்த இப்போ எந்த போஸ்டிங்கில் போகிறோம்னா சரி அந்த வேலையை விட்டு போகும்போது அந்த வேலைக்கு ஏற்ற நபராக இந்த பர்சன் இருந்தாருங்கிற ஒரு பேரை விட்டுட்டு தான் போகணும் வழியே கண்டிப்பாக வந்து என் பேர்னால் இந்த வேலைக்கோட இந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு ஒரு கெட்ட பேர் அவ பேர் வந்ததாக நான் பண்ண மாட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி என்னோடய இன்டர்வியூ முடிஞ்சு அண்டு தே செட் ஆல் த பெஸ்ட் வீல் எக்ஸ்பெக்ட் ஃபார் யுவர் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க ஸோ திஸ் வாஸ் மை இன்டர்வியூ பண்ணல ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் எனக்கு இன்டர்வியூ நடந்துச்சு செகண்ட் இன்டர்வியூவில் எனக்கு இதுதான் கேட்டாங்க ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூ நான் போய் அட்டன் பண்ணப்போ எனக்கு செகண்ட் இன்டர்வியூவில் வந்து சேர்மேனாக எனக்கு மெம்பராக இருந்தார் என்னோட பேனலில் ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூவில் ஐ எம் நாட் ஷூர் அப்போ வந்து யார் அப்போ மெம்பர் என்ன வந்தாங்கன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை டிஎன்பிசி மெம்பர் யார் வந்தாங்க ஞாபகம் இல்லை பட் ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூக்கு செகண்ட் இன்டர்வியூக்கு வித்தியாசம்னா ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூ எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எயிட்டீன் மினிட்ஸில் என்னமே முடிஞ்சிச்சு பட் செகண்ட் இன்டர்வியூ டுக்கு அலாங்க தேர்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் வரைக்கும் எனக்கு நடந்துச்சு அந்த ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூவில் நடந்ததில் வந்து எனக்கு ஜென்ரலாக கேட்கப்பட்டு நம்மளோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு இந்த இதெல்லாமே எல்லாமே கேட்டாங்க எல்லாமே கொடுத்தாங்க பட் எனக்கு என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வியூ இதில் வந்து ஏன் லாஸ் அவுட் ஆகிடுச்சு எனக்கு மெயின்ஸில் மார்க் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு ஸோ ரெண்டு மார்க்கு சேர்ந்தது தான் நமக்கு வந்து மெரிட் லிஸ்ட்டில் வரும்னு சொன்னதுனால எனக்கு மெயின்ஸில் கம்மியானால ஐ லூஸ் அண்ட் ஐ வாஸ் நாட் தேர் எனக்கு வந்து என்னென்னா எலன் மஸ்க்கை பற்றி கேட்டாங்க ஸோ எலன் மஸ்க் எதுக்காக வந்து நியூஸில் அப்போ வராருன்னு சொல்லி கேட்டாங்க அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டேன் பட் அதுக்கப்புறமா எலன் மஸ்க்கு பற்றினா பேக்ரவுண்டில் ஒரு கொஷின் கேட்டாங்க எனக்கு என்னன்னு தெரியல அவ்வளோ பட் எனக்கு தெரியல சார் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை எனக்கு தெரியல சார் நேரம் சொல்லி ஞாபகம் சொல்லி எனக்கு தெரியல சார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு கொஷின் சொல்லி அடுத்து இந்த கார்பரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சிஎஸ்ஆர் பற்றி கேட்டாங்கன்னு சொன்னேன் அப்போ கேட்டுட்டு இருக்கும்போது ஹவு மச் இஸ் தி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி கார்பரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃப்ரம் கார்பரேட்லேருந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க நான் வந்து டூ பர்சன்டேஜாக இருக்கும் டூ பர்சன்டேஜ் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் சொல்லி கேட்டதுக்கப்புறமா இப்போது ஏதாச்சும் ரீசெண்டாக ஒரு கம்பெனி கார்பரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில் சிஎஸ்ஆரில் டூ பர்சன்டேஜ் கொடுத்த கம்பெனி ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டாங்க அது ஏதாச்சும் ஃபேக்ஸ் தெரியுமான்னு கேட்டாங்க தெரியாது சார் அப்படின்னு தான் சொன்னேன் ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மூணு கேள்விகள் என்னமோ எனக்கு தெரியாதுங்கிறது தெரியாதுன்னே சொன்னேன் அட்டம் பண்ணலாமா இந்த மாதிரி இருக்குது எனக்கு சேலை மேக்க நான் அட்டம்ப்டன் சொல்லி கேட்ட கேள்வி தான் வந்து அந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் வே ஆஃப் நம்மளுடைய ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்பீட் ட்ரெயின்ஸு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அங்கே நம்ம ஜெட் ட்ரெயின்ஸ்னு எல்லாமே ஜப்பான்லாம் போஸ் பேசுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் இங்கே யூஸ் பண்ணுறது இங்கே நம்மளோட இ